Hello mga math enthusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy para tulungan kayo sa mga problema nyo sa math. And for today's video, nandito na tayo sa learning task 3 ng quadratic inequalities. Pero bago ko kayo i-guide sa video na ito, please lang mga anak ko, pindutin nyo na dyan ang like button. O, pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At ihit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Sigurado ha. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Now, let's proceed. Paano naman kung ang ibinigay ay hindi eto, hindi ganto? Paano kung mathematical sentence ang ibinigay? Makakaya mo kayang i-identify? Let's see. Tell whether the given statements below illustrate quadratic inequality in one variable or not. You may translate into mathematical symbols to justify your answers. So, hindi ka lang basta-basta, uh, hindi ka lang, tama, hindi ka lang basta-basta magsasabi, ay, ito ay quadratic inequality, ay, ito ay hindi quadratic inequality. Dapat ipakita mo para ma-justify mo na quadratic nga siya. O, sige nga, let's, let's try. 5 more than tries a number is greater than 50. So, 5 more than tries a number. So, meron tayong si 5, idadagdag mo daw dun sa tries a number. So, this is tries a number means 3x. Idagdag ko daw si 5, so plus a 5, greater than daw yan kay 50. Now, i-check, na-meet ba niya yung ating dalawang, ano, dalawang provision o yung dalawa nating... Ano bang itatawag natin dyan? Dap dalawang dapat kailangan na meron yung quadratic inequality para makonsidered siyang quadratic inequality. Let's see. Ang highest degree ba nito ay 2? No. Kasi kung titignan mo, ang highest degree nito ay 1. Linear lang to. So, dun pa lang, wrong na siya. Okay? Tapos dito, sa symbol, gumagamit nga siya ng greater than. Dun sa part na yun, check siya. Pero dito, sa highest degree niya, wrong siya. So, this is not. So, not a quadratic inequality. Nakita, ha? Yung dalawa nating... Ano bang pwede kong itawag doon? Nawawala. Nasa dila ko na hindi ko lang makita. Mamaya baka makita ko siya. I-comment nyo nga kung anong tawag doon. Uh, dalawang conditions. Yun. Oh, yung, dapat mamit niya yung dalawang conditions. Pag isang condition lang, hindi. Hindi siya pwede. Now, the length of the floor is 9 meters longer than its width. And the area is greater than 20 square meters. So, alam ko ang translation na master nyo na kasi alam yung mga comments nyo dun sa translation natin ay medyo maganda na naintindihan nyo na. So, kayang-kaya natin to. I-translate natin ha, length and width. Ang dapat gawin kung sino yung hindi dinescribe siya ang x. So, since the length of the floor is 9 meters longer than its width, ibig sabihin ang dinescribe, uh, sorry, ibig sabihin ang dinescribe mo ay si length, si width yung hindi. So, si width, x. Siya. Okay, now si length daw ay 9 meters longer. So, kung ang width mo ay x, si length ay x plus 9. So, meron daw silang area na greater than 20 square meters. So, paano ko ilalagay yun? So, we have here the area which is 20. Now, alam naman natin na ang length times width ay equals kay area. Diba? Pero, kung titignan natin dito, ang area natin is greater than 20. So, pag ginawa natin yan, magiging x plus 9, which is our length here, multiplied by x, and then that is greater than 20. Ha? Baka nagtataka kayo, ito yung formula, tapos ito yung naging symbol, kasi ang dinescribe ay ang area natin, and the area is greater than 20. So, yung area daw nito ay mas mataas kesa kay 20. So, 
ano ba, madedetermine na ba natin ng quadratic ba to o hindi? Baka mamaya sabihin nyo hindi quadratic kasi ito ay walang highest A. Uh, dahil ang tingin nyo, ang mga x natin ay hindi naka-squared or hindi uh, second degree yung highest degree natin. So, para gawin yun, disimplify muna natin. So, magkakaroon tayo dito ng x squared plus 9. Okay, x is greater than 20. O, ayan na. Second degree na siya. So, check na tayo sa unang condition na dapat second degree yung uh, ating expression. And then, greater than siya. Meron tayong symbol na ganito. So, check din siya. So, check tayo sa dalawang conditions. Kaya, ito ay quadratic inequality. Shortcut ko na ha. This is quadratic inequality. Okay? Now, for our last example, we have the width of a rectangular plot is 7 meter less than its length and its area is 84 meter squared. So, parang kapareho nung problem natin dito sa taas, diba? Pero, kung titingnan mo dito, ang dinescribe yung width. Ang hindi dinescribe yung length. Okay? So, ang length natin, siya yung magiging... Tama, X, ang galing na. How about yung width natin? So, the width of a rectangular pl plot is 7 meters less than its length. So, X minus 7. And its area is 84 meters squared. So, ang area daw niya ay 84 meters squared. So, alam naman natin na ang length times width ay equals kay area. Since ang sinabi, its area, ibig sabihin, sak. So, yung makukuha mo dito, sakto sa area na 84. Okay, so we will have here now, uh, length is x times x minus 7 equals to 84. I-determine nga natin kung ang highest degree nito ay x squared. O, kagaya ng sinabi ko kanina, yung iba kayang-kaya na kahit hindi gawin to. Okay lang naman, pero dahil pinatranslate sa atin, Diba nakalagay dito, pwede naman daw eh, diba para ma-justify natin yung symbol. And then we simplify. So, we have here x squared minus 7x equals 84. Now, second degree siya. So, check tayo sa first condition. Kaya lang sa second condition, check ba? May greater than, less than, or greater than, equal to, or less than, equal to ba tayong symbol dyan? So, wala. So, x tayo sa second condition. So, it means this is not a quadratic inequality. Kasi ano siya? Sorry, spelling. Inequality. Kasi ano siya? Dahil equal sign to, quadratic equation to. So, hindi siya quadratic inequality. So, that's it. Ganun lang siya kadaling i-identify ha. First condition, kailangan second degree siya or squared siya. Tapos, yung susunod na condition, dapat may symbol na less than, greater than, uh, greater than or equal to or less than or equal to. At ngayon, kung nagustuhan mo itong video na ito, please wag kalimutang i-like. Pindutin nyo na agad dyan at mag-comment kayo after ha. I enjoyed reading all your comments, kaya please mag-comment. And syempre, i-share nyo ang video na ito. Ngayon, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, wag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Let's spread the love of math. Thank you and bye!